ഹലോ ഇത് ഒരു കുട്ടി ഫംഗ്ഷനാണ് സീമന്തെന്ന് പറയും വളക്കാപ്പെന്ന് പറയും വളകാപ്പെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ അഞ്ചാം മാസം ഏഴാം മാസം ഒൻപതാം മാസം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും നടത്തൂല ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു വളക്കാപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീമന്തം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു സീമന്തം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ബ്രദറും ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫും ആണ് അപ്പോൾ അവൾക്കിപ്പം ഏഴ് മാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏഴ് കൂട്ടം പലഹാരങ്ങളും പിന്നെ കുപ്പി വിളകളും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നലങ്ക് ചെയ്യണ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയും അത് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ തമിഴിൽ നലങ്ക് വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പറയണം അപ്പോൾ അത് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ആദ്യം ചന്ദനം ഈ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കും ചന്ദനവും കുങ്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കും മഞ്ഞളും വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചന്ദനം നമ്മൾ ഇത് കവിളിലും കയ്യിലും രണ്ട് പേർക്കിടെ കവിളിലും കയ്യിലും ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമവും ആ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കുങ്കുമം തേച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ അവിടെ നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും നെറ്റിയിൽ പൊട്ടു വയ്ക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു അർച്ചത ഇട്ട് കൊടുക്കണം അർച്ചത എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അരിയും പച്ചരിയും മഞ്ഞ പൊടി പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അർച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഏഴ് കൂട്ടം പലഹാരങ്ങൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ ഏഴ് കൂട്ടം പലഹാരങ്ങളാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒൻപത് മാസമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒൻപത് കൂട്ടം പലഹാരം വയ്ക്കും ഇനിപ്പുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറേച്ച എടുത്ത് രണ്ട് പേരുടെയും വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഉള്ളത് അതൊരു ഇത് അതും ഒരു ചടങ്ങാണ് അത് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോഴും ഇത് അവളാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചടങ്ങ് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ചിലവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ കുഞ്ഞായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയുമ്പോഴല്ല പിന്നെ വള ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കയ്യിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വളയോ അഞ്ച് വളയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം കുറച്ച് വളയൊക്കെ ബാക്കിയാണല്ലോ ബാക്കി ഇല്ലെങ്കിലും ആ എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് വളയും പൂവ് കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതും അവൾ കൈകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കല്യാണമായവർക്കും കല്യാണാവത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചടങ്ങ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണല്ലേ അവൾക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ല ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവൾ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ല അവൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ചടങ്ങ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം
അങ്ങനെ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മമാരും ആൻ്റി മാരെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചൻ നിലങ്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓലയൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരും ചില പല ചില പലാന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ആ ചടങ്ങ് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചറവറാന്ന് സംസാരിക്കണ കേൾക്കാൻ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണേ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറയാം പക്ഷേ അവിടെ പോകുമ്പം എല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഒരു വിധത്തിലാക്കി വെക്കും അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സദ്യയായിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സദ്യയായിരുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടാൻ വാഴയിലയിൽ അവിയൽ ഒരു തോരൻ ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ പിന്നെ ചോറും പരിപ്പ് കറി സാമ്പാർ രസം പപ്പടം പഴം സേമിയ പായസം ഇത്ര ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞ് സദ്യയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് സദ്യയൊക്കെ എല്ലാം അവിടെ നിന്നെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് സദ്യയും അവിടെ ഇരുത്തിയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മമാരാണ് അത് അനിയൻ ഭാര്യയും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ കൊച്ചിച്ച രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞമ്മ അത് അനിയൻ ഭാര്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്